ఇప్పుడు మీరు ప్రత్యేక హోదా టాపిక్ తెచ్చారు కాబట్టి ఈ ప్రశ్న అడగాలి సార్ ఏంటంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ప్రత్యేక హోదా సాధిస్తాడు తెస్తాడు అనే నమ్మకం ఎందుకు కలిగింది అంటే ఇక్కడ అనుభవం ఉన్న నాయకుడు వల్లే అవ్వలేదు అలాంటిది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని చూసి ఆయనకు వచ్చే ఎంపీ స్థానాలను చూసి ఎలా ఇస్తారు అని చెప్పేసి కొద్దిమంది అంటున్నారు దానికి మీ సమాధానం ఏంటి సార్ సార్ మీరు అడిగారు ఏమన్నారంటే సీనియర్ నాయకులు అన్నారు మీరు ఎవరిని చంద్రబాబు నాయుడు గారిని మరి ఆయన సీనియారిటీ గురించి ఒక నిమిషం మనం మాట్లాడుకుంటే మొదట పదిహేను సంవత్సరాలు మన రాష్ట్రానికి ప్రత్యేక హోదా కావాలని ఎవరండి చంద్రబాబు నాయుడు గారే కదా తరువాత ప్రత్యేక హోదా అవసరం లేదు ప్రత్యేక ప్యాకేజీ వల్ల మన రాష్ట్రం ఉపయోగపడుతుందని ఎవరు చంద్రబాబు నాయుడు గారి ప్రత్యేక రాష్ట్రాలు కలిగి ఉన్న దేశాలు రాష్ట్రాలు ప్రత్యేక హోదా ఉన్న రాష్ట్రాలు ఎంత అభివృద్ధి చెం చెందినాయి అని చెప్పిన వ్యక్తి కూడా అదే ఒకనొక సందర్భంలో ఇదేం పెద్ద సంజీవిని కూడా కాదు అన్నట్లు కూడా మాట్లాడారు ఇదేం పెద్ద సంజీవిని ఇదేమన్నా సంజీవిని అని అన్న వ్యక్తి కూడా చంద్రబాబు అంటే ప్రత్యేక హోదా విషయంలోని ఎన్ని స్టాండ్లు తీసుకున్నారో చంద్రబాబు నాయుడు గారు ప్రజలు క్లియర్గా చూశారు ఒక మాట మీద ఒక నాయకుడు అంటే ఎలా ఉండాలి ఒక మాట మీద నిలబడి ఉండాలి నువ్వు పదిహే పదిహేను సంవత్సరాలు రాష్ట్రానికి ప్రత్యేక హోదా కావాలన్న వ్యక్తివి అదే పదిహేను సంవత్సరాల మీద నిలబడాలి ఒకసారేమో ప్రత్యేక హోదా కావాలన్నావు ఒకసారేమో వద్దన్నారు ఇంకోసారి ప్యాకేజీ చాలా అన్నారు ఇదేమైనా సంజీవినా అన్నారు తర్వాత మళ్ళీ ప్రత్యేక హోదా కావాలన్నారు తర్వాత ధర్మ పోరాట ధర్మ పోరాట దీక్షలు అని చెప్పేసి ఒక్కొక్క దీక్షకి యాభై కోట్ల ఖర్చు అలాంటి ఎన్ని దీక్షలు చేశారండి దాదాపుగా ఎన్ని దీక్షలు చేసి ఉంటారు ఒక నలభై ముప్పై నలభై దాకా చేస్తుంటారు నాకు తెలిసి ఒక్కొక్క జిల్లాలో రెండు మూడు కోట్లు చేశారు ఆ యాభై కోట్లు ఆయన దీక్షలకే దాదాపుగా ఐదు వందల కోట్లు వెయ్యి కోట్ల దాకా ఖర్చు ఖర్చు అయి ఉంటుంది ఆ డబ్బులు పెట్టుకుంటే మన రాష్ట్రం కొత్తగా విడిపోయిన రాష్ట్రము దేనికి దానికి ఉపయోగపడేది కదా ఈ విధంగా ప్రత్యేక హోదాని నీరు గార్చిన వ్యక్తి అంటే ఇప్పుడు నుంచి బయటకు వచ్చిన తర్వాత వారు కూడా చెప్పే మాట టీడీపీ వారు చెప్పే మాట ఏంటంటే మేమైతే అడిగాము కానీ వారు దానికంటే కూడా ప్యాకేజ్తోనే మీ రాష్ట్రానికి మరింత అభివృద్ధి జరుగుతుంది అని చెప్పేసి మమ్మల్ని నమ్మించి వంచించి మోసం చేసి ఇంకా ఇప్పటికే ప్యాకేజీలో కూడా సరిగా మనకు అందలేదు కాబట్టి బయటకు వచ్చామంటున్నారు కదా అవును ఇప్పుడు బీజేపీ వాళ్ళు రాష్ట్రానికి కొంత డబ్బు అనేది ఇవ్వకుండా ఇవ్వలా కొంత ఎంతో కొంత ఇచ్చారు దానికి లెక్క అడిగారు ఇప్పుడు ఒక వ్యక్తి ఉంటాడండి ఒక కుటుంబంలో ఒక పెద్ద ఉంటాడు మనం డబ్బు తీసుకొచ్చి అతని చేతికి ఇస్తాము వాడు అంటాము అతను వాడి మనకు చెప్పాలయ్యా నేను ఇంట్లో దీనికి ఖర్చు పెట్టాను దీనికి ఖర్చు పెట్టాను అని చెప్పగలగాలి అయ్యేం లేకుండా కేవలం ఇచ్చిన డబ్బు లెక్క అడిగినందుకు ఆయన బయటకు వచ్చేసి బీజేపీది తప్పు అనడం ఎంతవరకు కరెక్ట్ తీసుకున్న దానికి లెక్క చెప్పి ఆ లెక్క ప్రజలకు చెప్పి శ్వేతపత్రాలు కూడా విడుదల చేసామని చెప్పేసి చేశారు కదా సార్ ఆ శ్వేతపత్రాలు ఆ శ్వేతపత్రాలు అన్నీ కూడా ఫాల్సేనండి పక్కా ఫాల్సు అది ఆ రోజున అందరూ మీడియా అది ప్రజలకు కూడా అర్థమైపోయింది ఆ శ్వేతపత్రాలు అన్నీ కూడా ఫాల్సు ఎప్పుడు శ్వేతపత్రాలు రిలీజ్ చేశారు రికార్డులు కాలిపోయిన తర్వాత రికార్డులు కాలిన తర్వాత శ్వేత శ్వేతపత్రాలు రిలీజ్ చేసింది రికార్డులు ఉన్నప్పుడు మీరు రిలీజ్ చేయాలి ఎంతెంత కేంద్రం నుంచి ఎంత డబ్బు తెచ్చారు దేనికి దేనికి ఖర్చు పెట్టారు టీడీపీ వారు అంటున్నారు కదా మరి ఇప్పుడు కేంద్రంలో ఉన్నది మీ ప్రభుత్వమే మీకు ఒకవేళ అనుమానాలే ఉంటే మీరు ఇక్కడ ఏమైనా చర్య తీసుకోండి ఎందుకంటే మీరు తక్కువ ఇచ్చారు రాష్ట్రానికి సరిపోలేదని మేము చెప్తున్నామని వాళ్ళు అంటున్నారు చర్యలు తీసుకోండి అని చంద్రబాబు నాయుడు గారు అన్నారు కదా మరి చర్యలు తీసుకున్న వ్యక్తి సిబిఐని ఎందుకు అడ్డుకుంటున్నారండి సిబిఐ రాకూడదని చెప్పేసి వన్ సెవెంటీ సిక్స్ అనుకుంటారు జీవో నెంబరు నాకు సరిగా ఐడియా లేదు ఆ జీవో అన్నారు ఆ జీవో ఆ జీవోని ఎందుకు పాస్ చేశారండి చర్యలు తీసుకోమనేది మీరే శ్వేతపత్రాలు రిలీజ్ చేసేది మీరే ఎంక్వైరీ చేసుకోమని చెప్పేది మీరే ఎంక్వైరీ చే చేయడానికి వచ్చిన ఏ సిబిఐని అడ్డుకునేది మీరే సిబిఐ మన రాష్ట్రంలో రాకుండా ఉండడం కోసం జీవోలు పాస్ చేసేది మీరే అది ఎంతవరకు కరెక్ట్ ఈ మొత్తానికి అయితే ఖచ్చితంగా లోపాలు జరిగాయి అంటారు హండ్రెడ్కి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ లోపాలు జరిగినాయండి ఈ ప్రభుత్వం దోచే కార్యక్రమమే తప్ప ప్రజల బాగోగులు పైన ఏ మాత్రం కూడా పట్టించుకోలేదు సరే సార్ ఇప్పుడు మనం సర్వేల విషయానికి వస్తే ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈసారి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారే ముఖ్యమంత్రి అయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయి అని చెప్పేసి అంటున్నారు అంటే చాలా సర్వేలు అది జాతీయ సర్వేలు కావచ్చు ఇక్కడ లోకల్గా ఉన్న సర్వేలు కావచ్చు చాలా శాతం కొద్దిమంది టీడీపీ అంటున్నారు కొద్దిమంది జనసేన ప్రభావం క కంపల్సరీ ఉంటుంది అంటున్నారు ఇప్పుడు ఈ సర్వేలను ఎంతవరకు నమ్మచ్చు సార్ మీరైతే జనాల్లోకి వెళ్ళారు మీరు ప్రకాశం జిల్లాకు సంబంధించి నాకు
చీరాల్లో దాదాపు డెబ్బై వేల మందికి చెప్పాను నవరత్నాలు ఒక్కడిని ఇంకెవరు నాకు తోడు కూడా రాలేదు ఎవరో ఒక హెల్పర్ వస్తాడు అదే మీ మీ ఫోటో చూశాను సార్ అది స్పీకర్ పెట్టుకుని మరి మీరు గ్రామ గ్రామానికి గ్రామ గ్రామానికి తిరిగి గ్రామ పెద్దలతో మాట్లాడి గ్రామ పెద్దల్ని కూర్చోపెట్టి దాదాపు ఎన్ని నియోజకవర్గాలు తిరిగింటారు సార్ నేను పత్తిపాడు తిరిగానండి గుంటూరు పత్తిపాడు పర్చూరు నియోజకవర్గం తిరిగాను చీరాల నియోజకవర్గం తిరిగాను మంగళగిరి తిరిగాను బాపట్ల తిరిగాను బాపట్ల అయితే ఆల్మోస్ట్ ఆల్ దాదాపుగా కంప్లీట్ చేసావు అక్కడనే ఓకే ఓకే ఏంటి ఎలా వచ్చింది ప్రజల నుంచి స్పందన ఎలా వచ్చింది అంటే మీరు చెప్తున్న మాటలకు కావచ్చు అక్కడ వాళ్ళతో మీరు మాట్లాడేటప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి గురించి అయితే మీరు చెప్పి ఉంటారు అక్కడ వాళ్ళు ఎలా రిసీవ్ చేసుకున్నారు అంటే అవును ఈ వ్యక్తి చెప్పే మాటలు నిజంగానే నిజ నమ్మసఖ్యంగా ఉన్నాయి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వస్తే నిజంగా న్యాయం జరుగుతుందని వాళ్ళు నమ్మారా మరి ఖచ్చితంగా సార్ ఎందుకంటే కొన్ని కొన్ని ప్రదేశాలలో ప్రభుత్వం వాళ్ళని మోసం చేసింది ఇల్లు ఇస్తానన్న వ్యక్తులకి ఇల్లు ఇవ్వలేదు రుణమాఫీ చేస్తానన్న వ్యక్తులకు రుణమాఫీ అవ్వలేదు డోక్రా రుణాలు తీస్తానన్న వ్యక్తులకి కొంతమందికి డో డోక్రా రుణాలు పోలేదు అటు మేము వెళ్ళి చెప్పడానికి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళు ప్రభుత్వం పైన వ్యతిరేకత మా పైన చూయించారు అసలు రాజకీయ నాయకుల్ని నమ్మకూడదు అన్న దృష్టితో కూడా మా పైన వాళ్ళు రివర్స్ అవ్వడం జరిగింది మేము చెప్పడం జరిగింది అమ్మా మేము వైఎస్ఆర్సీపీ నుంచి వచ్చాము జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పార్టీ నుంచి వచ్చాము ఇది రేపు జరగబోయేది ప్రజాపాలన యాభై ఇండ్లకు వచ్చి ఒక వాలంటీర్ ఉంటారు మీరు ఎంఆర్ఓ ఆఫీసులకి వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు మీ ఊరు ప్రెసిడెంట్ల దగ్గరికి వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు ఎమ్మెల్యేల దగ్గరికి వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు మీకు ఏదైనా కూడా ప్రతి ఒక్క సంక్షేమ పథకం మీ ఇంటికి తీసుకొచ్చి ఇస్తారు ఈవెన్ రేషన్ కూడా రేషన్ కూడా తీసుకొచ్చి మీ ఇంటికి ఇస్తారు మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు ఇల్లు కూడా మీరు సాధ్యమేనా అది రేషన్ కూడా ఇంటికి తీసుకొని రావడం సాధ్యమే కదండి ఇప్పుడు ఉదాహరణకి ఒక్కొక్క ఏరియాకి ఒక్కొక్క వార్డుకి సంబంధించి ఒక్కొక్క రేషన్ డీలర్ ఉంటున్నాడు అవునా ఆ రేషన్ డీలర్ దగ్గరికి వెళ్ళి యాభై ఏళ్ళకి వచ్చి తీసుకుంటున్నారు కదా ఒక ఐదు వేలు తీసుకుంటాడు కదా ఒక నిరుద్యోగి ఏదో తనకు కొంతైనా కొంతైనా వాళ్ళకి ఉపయోగపడుతుంది అది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు యాభై ఏళ్ళకి వచ్చి ఒక వాలంటీర్ పెట్టాడు పెడతారు ఆ వాలంటీర్కి ఏదో ఒక పని అతనికి వచ్చినట్టు ఉంటుంది ప్రజలకు మేలు జరిగినట్టు ఉంటుంది అంటే ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి ఎలా ఉంది జన్మభూమి కమిటీలతోటి కమిటీలను పెట్టారు ఆ కమిటీలు ఏ విధంగా ప్రజలను ఆడుకున్నాయో మనం చూసాము ఎమ్మెల్యేలు కానీ ఎమ్మెల్యేలు ఒక ఒక నియోజకవర్గ ఎమ్మెల్యేలు ఏ విధంగా మాట్లాడారో కూడా మనం చూసాము నువ్వు వైసీపీయా నువ్వు టీడీపీయా టీడీపీ అయితే ఫంక్షన్ ఇవ్వండి వైసీపీ అయితే ఇవ్వకండి ఒకవేళ వైసీపీ అలా మీరు ప్రజల్లోకి వెళ్ళినప్పుడు చెప్పారా మేము వైసీపీ కాబట్టి మాకు పెన్షన్ రావట్లేదు అని ఏమన్నా వేల మంది చెప్పారండి వేల మంది చెప్పారు మాకు కే నా దగ్గర ఒక వీడియో ఉందండి మీరు చూసి కేవలం వైఎస్ఆర్సీపీకి ఓటేశారని చెప్పేసి ఒక గ్రామాన్నే వెలేశారు దాదాపుగా ముప్పై కుటుంబాలు నలభై కుటుంబాలు ఈ కాలవ కట్ట ఉంటే చూశారు చీరాల నియోజకవర్గం వాళ్ళు నల ఒక దాదాపు ముప్పై నలభై కుటుంబాలు కాలవ కట్టల మీద బ్రతుకుతున్నారు మరి ఎలా వచ్చింది స్పందన ఎలా వచ్చింది అంటే వాళ్ళు ఈసారి ఖచ్చితంగా అంటే నమ్మ ఏ రాజకీయ నాయకుని నమ్మదానికి లేదు అని చెప్పేసేసి మాతో ప్రజలు అన్నారు అని చెప్పేసి మీరు అన్నారు కదా మరి మీరు ఎలా దాన్ని ప్రమోట్ చేశారు జగన్ గారు వస్తే మంచి న్యాయం జరుగుతుంది అని చెప్పగలిగాము ఎట్లా చెప్పారు మీరు ఇప్పుడు నమ్మారా మరి నమ్మారు అండి ఖచ్చితంగా నమ్మారు ఎందుకంటే అమ్మ మీ దగ్గర నా దగ్గర ఉన్న వీడియోలో నేను పెడతాను ఒక వీడియోలో నాకు మీ మీ మన ఇంటర్వ్యూ అయిపోయిన తర్వాత మీ వీడియోలు కలెక్ట్ చేసుకుంటాను ఒక వీడియోలో ఉంది ఒక ఒక ఆవిడ వచ్చి ఎంతమంది మమ్మల్ని మోసం చేస్తారు ఓట్లు వేసుకున్నంత ఈ రావెల కిషోర్ బాబు గారు నియోజకవర్గంలోనే నాకు ఈ సమస్య ఎదురైంది అక్కడికి వెళ్ళాను రావెల కిషోర్ బాబు గారు ఇప్పుడు ప్రస్తుతం జనసేన వెళ్ళాము ఏంటమ్మా మీ సమస్యలను అడిగితే నలభై సంవత్సరాల నుంచి రేషన్ కార్డులు లేవు మాకు నలభై సంవత్సరాల నుంచి ఇల్లు లేవని చెప్పేసి వాళ్ళు మాతో చెప్పడం జరిగింది అదేంటమ్మా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఈ రాష్ట్రంలో ప్రతి ఒక్క పేదవాడికి ఇల్లు ఇచ్చేసానని చెప్పారు కదా అని ఇదేనయ్యా చూడండి అంటే తడికలు పట్టలు పైన రేకులు ఆకులు అవి వేసుకొని వాటి దాని ముందు ప్రభుత్వం కూడా ఇవ్వలేదా రాజశేఖర రెడ్డి గారి హయాంలో ఉన్న ప్రభుత్వం అది ఇవ్వలేదు అంటే అక్కడ నుంచి లోపల అయితే ఉన్నాయి నలభై సంవత్సరాలు అంటే మనం రెండు వేల నాలుగు ఎలక్షన్స్ తర్వాత రెండు వేల తొమ్మిది ఎలక్షన్స్ జరిగినాయి ఆ ఎలక్షన్స్లోని ఎలక్షన్స్ అయిపోయిన తర్వాత స్వయంగా రాజశేఖర రెడ్డి గారే ఒక మాట చెప్పడం జరిగింది ప్రజలకి ఇంకా మేలు జరగలేదు ఇంకా ఈ 
ఇంకా రెండు వేల పద్నాలుగు ఎలక్షన్స్ కి వెళ్ళే లోపుగా అందుకే రచ్చబండ కార్యక్రమాన్ని కూడా ప్రేస్ పెట్టింది దానికోసం కానీ మనందరూ దురదృష్టం ఏంటంటే అదే కార్యక్రమం చనిపోవడం జరిగింది ఇంకొక విషయం ఏంటంటే బ్రదర్ నాది సెప్టెంబర్ సెకండ్ బర్త్డే కేవలం వైఎస్ఆర్ గారు అదే రోజు చనిపోయారని నా బర్త్డే అని కూడా శుభ్రంగా వదిలేశాను ఎందుకంటే ఆయన చనిపోయిన రోజు మేమంత విచారంగా ఉండాలి కానీ ఆనందంలో ఉండకూడదు అని చెప్పేసి నా బర్త్డే బర్త్డేని పూర్తిగా వదిలేసాను చేసుకోను నేను అసలు బట్టలు కూడా తీసుకోను ఉన్న ఇంట్లో పాత బట్టలు ఏ కట్టుకుంటా వేసుకుంటానే కానీ అది సెలబ్రేట్ చేయాల్సిన అవసరం కూడా నాకు లేదని వదిలేసాను అనమాట మరి సర్వేల విషయానికి వస్తే ఎట్లా మరి నమ్మసఖ్యంగా ఉన్నాయా జగన్ గారు ముఖ్యమంత్రి అయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయని చాలా సర్వేలు చెప్తున్నాయి ఖచ్చితంగా ఉన్నాయండి ఖచ్చితంగా ఉన్నాయి ఎందుకంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారు నిజంగా ప్రజల మీద అవి ప్రేమ ఉండి ఉంటే వృద్ధుల మీద ప్రేమ ఉండి ఉంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారికి రెండు వేల పదిహేడులోనూ వృద్ధులకి రెండు వేల రూపాయలు ఇస్తానన్నారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అది మంచి పథకమేగా అది లాస్ట్లో కాపీ కొట్టారు నిజంగా వృద్ధుల మీద ప్రేమ ఉంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఏం చేయాలి అక్కడ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చెప్పిన వెంటనే ఇక్కడ చంద్రబాబు నాయుడు గారు మొదలు పెట్టాలి అంటే మన లోటు బడ్జెట్ అని చెప్పేసి అన్నారు కదా ముందు లోటు బడ్జెట్లో వీళ్ళు ఫ్లైట్లు వేసుకుని ఇతర దేశాలు వెళ్ళచ్చు లోటు బడ్జెట్లోనే ధర్మ పోరాట దీక్షలు అని చెప్పేసి వేల వేల కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టచ్చు లోటు బడ్జెట్లో ఉన్న రాష్ట్రమే తెలంగాణలో వెళ్ళి ఓటుకు నోట్లో ఓకే ఇక ఇవన్నీ చూసుకుంటే లోటు బడ్జెట్ ఉన్న రాష్ట్రం మరి లోటు బడ్జెట్ ఉన్న రాష్ట్రం మనది అత్యధిక కోటేశ్వరుడు ముఖ్యమంత్రులో డబ్బున్న ముఖ్యమంత్రి ఎవరు అండి చంద్రబాబు నాయుడు గారు రెండు ఎకరాల చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఈనాడు దేశంలోనే అత్యధిక ధనిక ముఖ్యమంత్రి మరి నంద్యాల ఎలక్షన్స్లో ఎంత ఖర్చు పెట్టారో మనందరం చూసాము మరి లోటు బడ్జెట్ రాష్ట్రమేగా అంత ఖర్చులు అవసరమా అండి ధర్మ పోరాట దీక్ష అవసరం దీక్షలు అవసరమా ఎట్లా ఉంది మరి మీరు ఒక లెక్క చెప్పుంటే కేవలం కేంద్రం దగ్గర నుంచి తీసుకున్న డబ్బులకు లెక్క చెప్పుంటే వాళ్ళు ఇచ్చే ప్యాకేజ్ కూడా ఇచ్చేసేవాళ్ళు సరే ఆ ప్యాకేజ్ మాకు వద్దండి మాకు ప్రత్యేక హోదా కావాలని ఆ రోజు మీరు అని ఉంటే ఈరోజు మనకి ప్రత్యేక హోదా వచ్చేది యాక్సెప్ట్ చేసినట్టుగా మొన్న ఒక ఆయన చంద్రబాబు నాయుడు గారు ప్రత్యేక ప్యాకేజీని యాక్సెప్ట్ చేసినట్టుగా ఒక రిలీజ్ కూడా చేశారు లేక కూడా ఒకటి రిలీజ్ చేశారు మరి ఆ రోజే మీరు నాకు అక్కర్లేదు ప్రత్యేక ప్యాకేజ్ అనేది నాకు అవసరం లేదు నాకు ప్రత్యేక హోదా కావాలని ఉంటే ఈరోజు మనకు రాష్ట్రంలో ప్రత్యేక హోదా వచ్చి ఉండేది సరే ఇంకొక డౌట్ అండి కొంతమంది అంటారు కొన్ని కొన్ని రాష్ట్రాలకి అది కేవలం ఈ ఈశాన్య రాష్ట్రాలకు మాత్రమే ఎక్కువ ఇస్తారు బాగా వెనుకబడిన రాష్ట్రాలకు మాత్రమే ఎక్కువ ఇస్తారని వెనుకబడిన రాష్ట్రాలకు మాత్రమే ప్రత్యేక హోదా ఇస్తారు ఇది ఆల్రెడీ డెవలప్ అయిన ఏరియా కదా పైగా కోస్టల్ ఏరియా సముద్ర కరా కాబట్టి ఇదంతా కూడా వాణిజ్య వ్యాపారాలు బాగా జరుగుతూ ఉంటాయి కాబట్టి దీని ప్రత్యేక హోదా అవసరం లేదు అని కొంతమంది అన్నారు అని మనకు తెలిసింది మరి అలాంటప్పుడు ప్రత్యేక హోదా ఇస్తానని ఎందుకు అన్నారు వాళ్ళగా అనింది కాంగ్రెస్ వారు అన్నారు వీరు కూడా ఇప్పుడు బీజేపీ వారు కూడా మద్దతు ప్రకటించారు ఐదేళ్ళు అంటే కాదు పదేళ్ళు అని చెప్పేసి పదేళ్ళు కాదు పదిహేను ఏళ్ళు అని మళ్ళీ చంద్రబాబు నాయుడు